Well, hello there. How are your friends? How's it going? أهلاً وسهلاً أحبائي. Today we have describing places and things. عندنا اليوم وصف الأماكن والأشياء. ويعتبر هذا الموضوع هو الموضوع الأول باليونت الأول لمنهج الصف الثالث المتوسط. هذا الموضوع ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول مع الاسم المفرد. القسم الثاني مع الاسم الجمع القسم الثالث هي قاعدة تأتي مع المفرد وتأتي مع الجمع خلي يكون ببالك أنه نحن في هذا الموضوع سنتعامل مع أسماء الأماكن اسم مكان مثلا school library buildings okay. station أي اسم مكان راح نتعامل وياه في هذا الموضوع شلون راح نوصفه راح نوصفه من خلال استخدام اسم الإشارة there there بمعنى هنالك اذا نمبر 1 هاي هنا القاعده مال الجمله المثبته اللي هي affirmative there plus is there زائدا is زائدا a an زائدا اسم المكان there is a an اسم مكان اذا بما انه عندي a و an ال a استخدمها اذا كان الاسم يبدا بحرف صحيح اقصد باسم المكان الان استخدمها اذا كان الاسم يبدا بحرف عله اعتقد تعرفون حروف العله الخمسه اللي هي الاي والاي والاو واليو والاي هذا اني حروف العله الخمسه اذا اذا كان اسم المكان يبدا بحرف عله ايش راح نخلي له قدامه راح نخلي له ان كذلك الحال اذا عندي بالجمله از وابو الوزاره قال لي ان في راح تصير از نوت او ازنت كذلك نقطة رقم ثلاثة إذا عندي بالجملة إز وأبو الوزارة قال لي اسأل أوكي يعني عندي كوشن راح أقدم الإز في بداية الجملة بصيغة الكابيتال لترز ثم كوشن مارك علامة استفهام إذا من عندي بالجملة ذير إز على سبيل المثال وقال لي أريد من عندك نفي راح الإز شو تصير؟ تصير إز نوت ليش؟ لأن فعل مساعد والفعل المساعد نقدر ننفي به ونقدر نسأل به جدا طبيعي أوكي إذا فراح تصير there is not عند النفي وإذا عند السؤال راح تصير is هاي ال is وين تكون في بداية الجملة إذا عندنا المثال رقم واحد شوف نمبر 1 huge hotel لازم هنا أركز أنه أبو الوزاري انطاني هل انطاني الاسم بصيغة المفرد أم انطاني الاسم بصيغة الجمع اوكي فهنا أنا عندي نقطة رقم واحد huge hotel شوف الصيغة الوزارية use there احنا هنا أنا بعد ما يقول لي غير شيء بس يقول لي يوز ذير اذا انت لازم تحدد هل الاسم مالتك مفرد ام جمع احنا نعرف اذا كان مفرد مفرد ما بي اس الجمع واذا كان جمع يعني يحتوي على اس الجمع فهنا أنا عندي هيوج هوتيل اوكي هيوج هوتيل هاي الهوتيل هو فندق والفندق هنا أنا ما قال لي هوتيلز اذا لا يحتوي على اس الجمع اذا هنا الاسم مالتي مفرد إذا راح أستخدم قاعدة الاسم المفرد أخلي فيه بداية الجملة ذير وأنزل إز أباوى على الإتش هنا أنا إتش هيوج يبدأ بحرف صحيح فخليت لأ ونزلت هيوج هوتيل This is number one Number two Information desk مكتبة معلومات Information desk هي مكتبة واحدة أوكي Information desk Use there استخدم لي الذير إذا أباوى على الاسم ماتي هل الاسم ماتي مفرد أو جمع إذا إذا كان جمع معناته يحتوي على اس الجمع إذا هنا أنا شنو الاسم ماتي أكيد مفرد فاستعانيت بالقاعدة مال من القاعدة الأولى أوكي اللي هي تخص من تخص الاسم المفرد في الحالة المثبتة فخليت الذير ونزلت الاز هنا أنا عندنا information باوع هنا أنا بدت بالحرف I لكن ال I هنا أنا إجاني بصيغة الحرف الكبير capital letters أوكي فإجاني حرف كبير إذا الصغير مال تباوع هذا الآي، فأنا هنا أنا لازم أخلي آن، لأن اتفقنا في بداية الجملة، إذا كان اسم المكان يبدأ بحرف صحيح أ، آه. إذا كان يبدأ بحرف علة آن، فخليت آن انفورميشن ديسك. هذا نقطة رقم اثنين. نقطة رقم ثلاثة أعزائي وأربعة هي من الصيغ الوزارية المهمة، لذلك لازم ننتبه عليها والتركيز يكون واضح. عقلكم لازم ينفتح. نقطة رقم ثلاثة there is a sweet shop. لاحظ هنا أنا أبو الوزارة شنو انطاني؟ انطاني الذير وانطاني الإز وقال لي a sweet shop. 
اذا هو شو يريد؟ يريد من عندي نيجاتيف، انا قبل شوي ايش قلت لك؟ اذا عندك بالجمله ذير از وقال لك انف شو تصير؟ تصير از نوت، زين استاذ يصير نقول ازنت يعني هسه هاي هنا حذفنا الاو وخلينا فارزه فصارت ازنت، يصير عند النفي جدا طبيعي. is not isn't مجرد اختصار فش راح يصير عندي هنا there is not او نقدر نقول there isn't اوكي okay. a sweet shop اذا كل الجملة تنزل باستثناء الاز شنو صارت صارت is not ليش لانه ابو الوزاري قال لي اريد من عندك هنا negative والنيجاتيف يعني شنو يعني نفي واتفقنا من عندك is لازم يصير is not نقطة رقم اربعة there is a big school there is a big school شو يريد question لاحظ شنو عندك هنا عندك is انا شنو قلت لك اذا كانت الجمله تحتوي على is وقال لك اسال شو تسوي لل is تقدم في بدايه الجمله وش نخلي نخلي علامه استفهام اذا الحل مالتنا راح نقدم الاز شوف هنا الاز شنو صارت صارت is بالحرف الكبير لازم لانه بدايه الجمله فصارت عندي is there اذا جبت الاز بمكان الذير ورجعت الذير فصارت is there a big school ولا تنسى الكوشن مارك علامة الاستفهام هذا أعزائي إذا كان اسم المكان مفرد الآن راح ننتقل إذا كان اسم المكان جمع نتعرف على اسم المكان الجمع إذا كان يحتوي على اسم الجمع يعني مثلا schools, shops, hotels, gardens, libraries, bakeries هاي شنو اسماء مكان جمع ليش؟ لانها تحتوي على ايس الجمع، اذا هنا عندنا قاعده ذير ار باوع احنا نعرف انه الاز المن للمفرد والار للجمع فصارت عندي ذير ار سام الوت افيو اني زائد اسم مكان، اسم مكان هنا جمع اقصد به. لاحظ اعزائي هذول الكلمات الاربعه ممكن نلقاهم في الجمله. ممكن ينطيني اياهم ابو الوزاري وممكن ما ينطيني اياهم، يعني اذا شفت الجمله جمع وما بها لا سام ولا الوت ولا افي ولا اني انت ايضا اتركهم، اوكي؟ لا تضيف من يمك، تكتفي بشنو؟ تكتفي بالذير ار زائد اسم مكان، واضح؟ لكن في حاله تنطيني اياها ابو الوزاري بالجمله، لازم اركز، شلون اركز؟ سام والالات والافيو هذول هذول الثلاثه سام والالات والافيو ايش قد ذوله ثلاث ادوات بيهم تاتي مع جمله الجمع المثبت يعني شنو جمله جمع مثبت شنو شنو مثبته مثبته يعني لا بها نوت لان البها نوت يعني منفيه ولا بها علامه استفهام لان البها علامه استفهام يعني شنو استفهاميه فعندنا السام والالات والافيو هذول الثلاث ادوات ويا من يجون جمله جمع اذا لازم يكون اسم المكان جمع وشنو بي مثبت مثبت ما بي لونت ولا علامه استفهام اني شنو اني تاتي مع جمله الجمع المنفيه اللي تحتوي على نوت والاستفهاميه اللي تحتوي على علامه استفهام بالاخير زين اذا كانت الجمله تحتوي على ار وابو الوزاري قال لي ان في راح نقول ار نوت او ارنت اذا كانت الجمله ما انت تحتوي على ار وابو الوزاري قال لي اسال راح اقدم الار بهاي الصيغه في بدايه الجمله واخلي كويستشن مارك ليتس سي نمبر 1 سويت شوبس باو هنا أنا شنو عندي سويت شوبس اوكي راح يقول لي يوز ذير هنا أنا لازم احدد ابو الوزاري قال لي ذير بس استاذ ذير بس ذير لان هي اصلا ذير اسم اشاره بمعنى هنالك تستخدم لوصف الاماكن اذا لازم تحدد هل الاسم مالتك مفرد او جمع مو تجعل سويت هنا سويت حلويات اوكي سويت ما له علاقه بها على ان هنا كل ال... كل الاهتمام ينصب على اسم المكان والشوبس اذا بما انه الشوبس المحلات هنا اجتني اسم جمع فراح استخدم قاعده من قاعده الاسم الجمع لاحظ عزيزي هنا ما جتني لا صم ولا افيو ولا ال... ولا الوت ايش قلت لك اني انت ايضا للضيف تكتفي بشنو تكتفي بالذير ار سويت شوبس نقطه ها هي اذا ذير ار سويت شوبس نقطه انتهى الحل مالنا نمبر 2 افيو بيكريز باو احنا ننطانيا افيو بيكريز يوز ذير اذا اجي انا على الاسم ماتي اللي هو بيكريز معناتها مخابز هي نفسها المخابز الاسم مالتي جمع اوكي زين استاذ هنا الافيو تبقى نعم تبقى ليش تبقى لانه جمولتي شنو جمع شلون عرفناها جمع من خلال الاي الاي اس بيكريز زين مثبت لو ما في طبعا مثبت اوكي فايش راح يصير ذير ار افيو بيكريز 
باوع ذير ار اذا استخدمت القاعده الاولى اللي تقول ذير زائد ان ار والافيو موجوده خليتها والاسم المكان مالتي بيكريز فصار عندي صار عندي ذير ار افيو بيكريز اوكي نقطه رقم ثلاثه There are بعنا أنا شنو عندي There are a lot of closed shops باوع أعيد الجملة لأنه مهمة جدا نقطة رقم ثلاثة There are a lot of closed shops شنو قال لي؟ قال لي not يعني انفي أنا علمتك قلت لك إذا كانت الجملة ماتك تحتوي على R وقال لك أبو الوزاري انفي شنو الصير؟ الصير R not بس لا تتصور أنه بس تخليها not وها هي يعني ماكو جملة بهاي السهولة فقط لا إذا نحن ايش قلنا؟ There are a lot of closed shops not not يعني نيجاتيف فايش راح نفي؟ راح يصير There are not اوكي شنو حولنا؟ حولنا الـ a lot of هنا وين حولناها؟ حولناها إلى أني ليش؟ لأنه أنا قلت لكم الكلمات الثلاثة قلت لك some وقلت لك a lot of وقلت لك a few هذن الثلاثة ويا من يجن ويا جملة الجمع المثبت اوكي يعني جملتك اذا صارت منفي لازم تحولهن الى اني جملتك اذا صارت استفهاميه لازم تحولهن الى اني ليش لانه قلت لك فقط اني تاتي مع جمله مع جمله الجمع المنفيه والاستفهاميه لذلك هنا أنا من نفيت حولت الالات اوف الى اني دير بالكم على هاي النقطه نمبر 4 there are some there are some swimming pools there are some swimming pools زين شو يريد من عندي هنا أنا يريد من عندي question علمتك قلت لك إذا كانت الجملة ما تحتوي على شنو على R شو نسويها في بداية الجملة ونضع علامة استفهام فاش راح أصير عندي هنا أنا are there باع هنا أنا الأني صارت أني بينما بالجملة الأولى أنا ما عندي أني شنو عندي عندي سم نعم السم تحول إلى أني ليش لأنه أني هي فقط اللي تأتي مع الجملة المنفية والاستفهامية وأنزل السومينج بولز وأخلي علامة استفهام بالأخير إذا أعزائي هذن الكلمات الأربعة اللي قلناهن السم والألات والأفيو هذول يجون مع جمع مثبت شنو مثبت لا أكونوت ولا علامة استفهام واضح إذا كان الموجودات بالجملة وأبو الوزاري قال لك انفي انت ايش راح تسوي؟ تحولهن سم والالات وين الى اني؟ لان اتفقنا انه الاني الوحيده منهن اللي تجي ويا المنفي والاستفهامي، واضح؟ هذا اعزائي نقطه رقم اثنين اذا كان اسم المكان جمع. نمبر 3، نقطه رقم ثلاثه، هنا أنا راح ناخذ قاعده تقول اني ما يهمني، يجي اسم المكان مفرد اشتغل عليه جدا طبيعي، بس اخذ كل الملاحظات ملات المفرد يجي اسم المكان جمع اشتغل عليه بشكل طبيعي لكن اخذ كل ملاحظات الاسم الجمع اللي هي شنو النوع الثالث ات هاز زائدا اسم مكان هاي الجمله المثبته العاديه اذا اريد انفي نقطه رقم اثنين ات دازنت هاف يعني هاي اذا عندك انت ات هاز وابو الوزاري قال لك انفي شو تحولها عند النفي عند النيجاتيف او النيجيشن راح يصير It doesn't have زائد اسم مكان يعني شو تسوي الهاي It has It has الشيلها شو تخلي بمكانها عند النفي It doesn't have زائد اسم مكان زين إذا عندي بالجملة أنا It has وأبو الوزاري قال لي سوي لي إياها سؤال question شو راح تصير Does it have زائد اسم مكان with question mark واضح إذا ال It has شنو تعتبر تعتبر نوع من أنواع الذير لأنه النوع الأول المفرد والنوع الثاني للمن للجمع والنوع الثالث المن للمفرد والجمع اللي يتمثل بمن يتمثل بالاتهاز اذا الاتهاز مو من مفصله لا اتهاز هي تكمله المن لانواع الذير لان النوع الاول قلنا ذيرز للمفرد والنوع الثاني ذير ار للجمع والنوع الثالث اللي هي الاتهاز تستخدم للمفرد وتستخدم للجمع اذا نمبر 1 Big library. بعض الوزارة شو يقول لي there there يا نوع نوع الاتهاز. إذا أنت من أبو الوزاري يجيب لك ذير نوع الاتهاز مو ظل تفكر تجي تستخدم ذيرز وإنه تستخدم ذير آر لا إنما أبو الوزاري يقول لك آني آه انطيتك ذير بس أريد أبو الاتهاز النوع الذي يحتوي على اتهاز زين قال لي نيجاتيف لا قال لي كوشن أيضا لا إذا شو يريد من عندي يريد من عندي الجملة الأولى الإخبارية هاي تمام اذا ايش راح اقول ات هاز باوع ات هاز ا باوع ا هنا من جبنا الا 
احنا ايش قلنا؟ قلنا اذا اذا تشتغل على الاسم المفرد ايش تاخذ؟ ملاحظات الاسم المفرد. تاخذ ملاحظاته، اوكي؟ ومن ملاحظات الاسم المفرد اللي اخذناها قبل شويه، اذا كان الاسم يبدا بحرف صحيح ننطيه، واذا كان الاسم يبدا بحرف علش ننطي؟ ننطي ان، اوكي؟ زين سيجي طالب يقول استاذ ليش خليت ا؟ أه؟ لان اتفقت وياك، الاتهاز تشتغل ويا من الاسم المفرد ويا الاسم الجمع، اذا جاك الاسم مفرد هي شو تروح؟ تاخذ ملاحظات المفرد كامله، واذا جاك الاسم جمع شو تروح؟ تاخذ ملاحظات الاسم الجمع كاملة وتشتغل طبيعي، اوكي؟ فإذا ايش راح تصير؟ It has a big library. It has a big library. Two, it has a lot of buildings. باع هنا شلون انطاني؟ A lot of buildings، الكثير من البنايات. شو يريد من عندي؟ قال لي أريد من عندك نيجاتيف. أنا علمتك، قلت لك إذا كانت الجملة تحتوي على It has، شو يصير عندنا في It doesn't have. اوكي؟ راح يصير It doesn't have. إذا راح نجي هنا راح تصير It doesn't have. باع هنا طلعت عندي كلمة أني. هسه طالب يقول أستاذ ليش طلعت كلمة أني؟ لأن أنا علمتك قلت لك الكلمات a lot of والأفي والسم. هذول الثلاثة فقط يجون ويا المثبت. أنت هنا شنو سويت لي؟ سويت لي نفي. أوكي؟ إذا لازم تحول لي إياهن 100% تحول لي الات اوف المن الى اني، ليش؟ لان جملتي صارت منفيه، ما يجوز انه الجمله منفيه وتبقى الات اوف، ما يصير، لان اتفقنا احنا في بدايه الامر، اوكي؟ وقلنا انه اني فقط تجي ويا المنفي والاستفهامي، اذا راح تصير ات دازنت هاف اني بلدينجز، ات دازنت هاف اني بلدينجز، استاذ هاي شنو هاي من جبتها؟ هاي جبتها من القاعده. اوكي لانه انا قاعده علمتكم بها اذا عندك اتهاز وقال لي نيجاتيف راح يصير ات دازنت هاف اوكي ذس از نمبر 2 نمبر 3 ات هاز سويت شوب كويشن شريت من عندي سؤال انا شنو عندي هنا أنا؟ عندي ات هاز اروح على القاعده مال من مال ات هاز شو تقول عند السؤال تحول داز ات هاف إذا هنا أنا بعد ما أرجع على الإتهاز، أوكي؟ فصير داز إت هاف، هاي أحفظها مثل العبارة، أوكي؟ أحفظها أقول إذا عندي إتهاز وقال لي إنفي راح تصير إت دازنت هاف، إذا عندي إتهاز وقال لي إسأل راح تصير داز إت هاف، أوكي؟ إذا هنا أنا راح تصير داز إت هاف ونزلت سويت ونزلت شوب وذ كويشن مارك، أوكي؟ إذا صارت عندي داز إت هاف سويت شوب وذ كويشن مارك. نمبر 4 هنا أنا ابو الوزاري جاب لها بصيغه الاختيارات ايش راح يقول لي يقول لي ات هاز لو ذير از ا فيو بيكريز يقول لي ياها تختار الصحيح احنا اول شيء نجي على الاسم مالتنا الاسم مالتنا عندنا ا فيو بيكريز اسم جمع الاسم شنو جمع اذا ما يصير اقول ذير از لانه ذير از تاتي مع الاسم المفرد فقط إذا لازم أختار واحد يجي ويا المفرد ويجي ويا الجمع، من هو؟ هو هنا الإت هاز، إذا الاختيار الصحيح مالنا هو الإت هاز. أعزائي، هذا فيما يخص describing places and things اللي هو وصف الأماكن والأشياء، هو لسن 1 يعتبر الدرس الأول in unit 1. Thank you for watching. See you again. Goodbye.